హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీకే ఆర్ట్ టెక్ ఛానల్కు స్వాగత సుస్వాగతం నేను ఒక వన్ ఇయర్ కిందట యూట్యూబ్ ఛానల్లో యూట్యూబ్లో ఛానల్ క్రియేట్ చేశానండి అయితే వన్ ఇయర్ నుంచి కొంచెం నేను వేరే జాబ్ చేస్తున్నందువల్ల నాకు వెలుగుదరలేదు ఇప్పుడు పీసీబీస్ అంటే యాక్చువల్లీ మేము పీసీబీస్ ఏసీ పీసీబీస్ ఆర్ వా వాషింగ్ మిషన్ పీసీబీస్ మైక్రో ఓవెన్స్ ఇట్లాంటి పీసీబీస్ సెకండ్ హ్యాండ్ అండ్ కొత్తవి ఆరు రిపేర్ కూడా చేస్తామండి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ ఏదైనా అయితే ఇక్కడ మేము యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎక్కువ కామెంట్స్లో ఏంటంటే చాలామంది కూడా పీసీబీ బోర్డు రిపేరింగు ట్యూటోరియల్స్ పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలామంది నన్ను అడగడం జరిగింది అందుకని మేము ఈ పీసీ బోర్డ్స్ ఎలా రిపేర్ చేయాలనేది మేము ఈ ట్యూటోరియల్స్ పెడుతున్నాము ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే శాంసంగ్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఇది దీన్ని మనం ఆఫ్ బోర్డ్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బోర్డ్కి ఫుల్ బోర్డ్కి తేడా ఏంటంటే దీన్ని వచ్చేసి మనం ఫుల్ బోర్డ్ అంటాము ఇక్కడ గమనించండి ఇది వచ్చేసి ఫుల్ బోర్డ్ అండి ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ బోర్డ్ అండి ఇక్కడ ఈ బోర్డులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా ఆన్ చేసిన వెంటనే మోటార్ ఆన్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ మనకు జరగాల్సింది ఏంటంటే ఆన్ చేసిన తర్వాత బోర్డు మెయిన్స్ కార్డ్ పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేసి తర్వాత బోర్డులో ఇది వచ్చేసి ఆన్ బటను ఇది స్టార్ట్ బటన్ అండి ఇది ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఎటువంటి మోటార్స్ కూడా ఎటువంటి హార్డ్వేర్ సెక్షను అంటే మోటార్స్ అనేవి పనిచేయకూడదు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ కొడతామో అప్పుడే మోటరు లెఫ్ట్ రైట్కి తిరిగి తర్వాత ఆగిపోయి తర్వాత ఇది సాలినైడ్ వాల్వ్ ఈ సాలినైడ్ వాల్వ్ ఆన్ అయ్యి నీళ్ళు లోపలికి తీసుకోవాలి ఆ నీళ్ళు ఎంత మోతాదులో నాకు కావాలి అంత మోతాదు వచ్చిన తర్వాత ఈ సెన్సారు సెన్సింగ్ చేస్తుంది ఈ సెన్సార్ సెన్సింగ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ వాష్ పని చేయాలి అయితే ఈ బోర్డులో మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవేమి తిరుక్కుండానే మోటర్ డైరెక్ట్ అయిపోయి డైరెక్ట్ తిరిగేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పీసీబీ మనం రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని పీసీబీని మనం విడిగా చేయలేము దీనికి ఒకవేళ సెన్సార్ కనుక డి డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఒక ఎరర్ కూడా పడుతుంది డోర్ స్విచ్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఒక ఎరర్ కూడా పడుతుంది అందుకని కంపల్సరీ మనం డివేజు కనెక్ట్ చేసే రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి మనకి ఈజీగా కూడా రెక్టిఫై అవుతుంది చెకింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను సీరియస్లో కనెక్ట్ చేశాను ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాము వైర్ ఊడిపోయింది బీ కేర్ఫుల్ అండి ఇక్కడ మనం కవర్ తప్పి వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఆన్లోనే ఉండండి నిమిషం ఇది కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకుని ఓకేనండి కనెక్షన్ ఇచ్చాము ఇదండి ఇక్కడ ఆన్ బటన్ కొట్టడం కానీ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకి ఈ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ కొట్టినాం కదండి స్టార్ట్ కొట్టినప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్కి పనిచేయాలా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎటువంటి నెంబర్ రాకుండానే మనకి లోడ్ అనేది సీరియస్లా చూపిస్తుంది మీకు వర్కింగ్ బోర్డ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏ ఎటువంటిది ఆన్ అవ్వకుండానే మీకు లోడు అక్కడ లైట్ వెలిగిందంటే లోడ్ అండి మామూలుగా అయితే మనకి ఇక్కడ నెంబర్లు వచ్చిన తర్వాత లైట్ వెలగాలి కానీ ఇక్కడ నెంబర్లు రాకుండానే లైట్ వెలుగుతుంది కాబట్టి మనకి మోటార్ డైరెక్ట్ అయిపోయింది ఇది ఫిజికల్గా మేము చెక్ చేసి బయటకు తీసాం కాబట్టి మేము ఒక డైరెక్ట్ చెప్పగలుగుతున్నాము ఇంకా మరిన్ని నా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఇంకా డీటెయిల్స్గా పెడతాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆ డైరెక్ట్ అయిపోయిన దాన్ని మనము ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాము ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఆ మోటార్కి సంబంధించినవి రెండు ట్రాయాకులు ఉంటాయి ఇదండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కనుక్కోవచ్చు లేదా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కనుక్కోవచ్చు అండి ఇదొకటండి మళ్ళీ ఇదొకటండి ఈ రెండు 
ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండిట్లో ఏది డైరెక్ట్ అయిపోయింది అనేది మనం కన్ఫామ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక లైన్ జిగ్గు తీస్తున్నానండి లైన్ జిగ్గు తీసాను ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా లోడ్ ఉందండి అంటే ఈ ట్రయక్ కాదు ఇంక వేరే అదే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఇది కూడా చెక్ చేద్దాము దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను ఇంకా ఆఫ్ చేసుకోవాలి కొంచెం పవర్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలండి ఇది 